Jel smo spremni? Samo sekund. Aj, pusti me, molim. Scenariju ti sad ne treba. Spremni? Kadar jedan prvi put. Akcija. Ćao se. Ja sam glumac. Hamlet, Romeo, Sirano de Bergerac. Šta je sad bilo? Ovo nema u scenariju. Mi snimamo ekološki film, a ne spot za tvoju akademiju. Dobro, samo sam mislio malo ljudima. Nemoj da misliš, samo govori ono što sam napisala. Važi. Idemo ponovo, jeste spremni? Ćao. Ja sam glumac. Jedan od mojih poslova je da pričam priče. Danas ću vam ispričati neke koje nisu izmišljene. One su vrlo stvarne i tiču se svih nas. To su priče o korišćenju prirodnih bogatstava naše majčice zemlje i o tome kako ih sačuvati. Ako se sačuvati mogu. Radi lepše budućnosti svih nas. Odlično, ljudi. Sve si rekao bez greške. Znam. A si čuo ono što sam ubacio majčice zemlje? Dobro, nek ti bude. Dobar početak. Idemo dalje. Šta? Kako dalje, šta? Ne sam imao više ovdje. Ovo je bio uvod, sad sledi prva priča, električna energija. Skoknit ćemo do Kolubarskih... Ma samo vi skoknite. Ja taman evo do pozorišta stižem i... E, a vas dvoje... Pa lepo se provedite uz rudarski pozdrav. Srećno. Stani, gde ćeš? A ti nas vodiš u izviđenje u rudnike. Ja? Ne, ne. Vato, već sam ja dosta učinio za opštu stvar. Da bi dobio ulogu, mora da se upoznaš s tematikom, to je najvažnije. Tom Cruise je ovo... Kako Tom Cruise, ej, Tom Cruise za razliku od mene ima za benzin. Za to ne brini, imamo sponzora. Imate sponzora? Da. Koja budala vas sponzoriš? Mama. Mama? Naša mama? Da, tvoja i moja mama. Najodgovornija osoba na svetu. O, koja mama što ima se razmišlja, onda ajmo. Ajmo. Koliko je lep dan, nemam reči. E, vas dvoje, stat ćemo ovde da znate na pet minuta. Se malo ja opustim. Taman, Bane, ti možeš da snimaš oblake, ti Vesna, Lovi, Leptirove, šta znam. Pa ne znam. A hajde, ovi kadrovi mi taman trebaju kao kontra s trudnicima. Tu tamo neko cveće, zeka skače, prepun sreće. Potok tu tamo neko cveće, zeka skače, prepun sreće. La 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 Rijeka skače, trepun sreće. Dobro, došli u rudnik Kolubara, ali bi šlemo ovde nikad. Ajde, za mnom. Ja ovako nešto u svom životu nikad video nisam. Je li to ugalj tu, šta? Ugalj je lovina. Odavde se... Za površnih kopova, ugalj tera za termoelektranu Nikola Tesla. Ovo je pravo mesto za snimanje. Vesna. Stani ovde i čitaj. Šta, mogu da čitam? Možeš, možeš. Pokrićemo te sliko. 
upravo ovde počinje priča. Da se ja slikam. Vi ćete malo kasnije, sad se odmaknite. Upravo ovde počinje priča o električnoj energiji koja nas osvetljava, pokreće vozove, tramvaje, trolejbuse, kućne aparate, a često nas i greje. Ali stanite, morate reći da bez uglja najstarije fosilno goriva koji se milionima godina taložio i stvarao utrobi zemlje, danas ne bi bilo savremene civilizacije, a pre svega parne mašine. Ona je pokrenula industrijsku revoluciju bez koje ne bismo danas imali ni moćne tvorce električne energije kakva je termoelektrana Nikola Tesla. Dobro, dobro, sve je to lepo i super, ali koliko, na primjer, ovaj vaš bagir poždere zemljišta na kom bi mogli da rastu, šta znam, kukuruz, žito, trava, možda? Snimi i ovo važno je. Vidiš da snimam? Samo na ovom površskom kopu godišnje nestane površina jednog sela sa sve poljoprivrednim dobrima, biljnim i životinskim svetom. To je strašno. Ali neizbežno, nažalost. Uglja nema svugde i na svakom mestu, pa tamo gde ga ima mi moramo to žrtvovati. I za sobom ostaviti pustoš? Ne uvek. Postoje mesta gde nije tako. Pođi za mnom, pokazat ću ti. Hajde vidim. Ova šuma je nastala na opustošenom površinskom kopu i to je čist primjer kako se nanošenjem plodne zemlje, sadnjom drveća i drugih biljaka vraća život u opustošene predele. Je li to uobičajna pojava? Nažalost nije, ali potrudit ćemo se zarad bolje budućnosti. Boga mi i treba. Ali električnu energiju ne dobijamo samo iz termoelektrana, zar ne? Mi smo sa školom išli da vidimo hidroelektranu, Đerdap. Naravno. Termoelektrane kao energetsku sirovinu koriste ugalj, a hidrocentrala je vodu iz reka i akumulacijonih jezera. U toj oblasti ja nisam stručnjak i najbolje bi bilo da odete direktno na lice mesta na Dunav. Hvala puno na odvojenom vremenu. Nema, na čemu i drugi put. Vidimo se, prijatno. Vidimo se, prijatno. Ajmo, dečice. I gde sad? Nećete mi valjda reći da idemo na Đerdap. Naravno, sutra ujutru u osam da budeš spreman. Ajde, ustaj, diži se, osam sati je. Kakav si mi ti to snimatelj? Spavaš, glumac budan, a Đerdap nas čeka. Već je osam. Aha, a ove momente ćemo da ubacimo u tvoj ekološki film. Ostavim kameru. u hali hidroelektrane Đerdap, gde vidimo šest generatora. Simetrično našoj hidroelektrani imamo i rumunsku stranu takođe hidroelektrane Đerdap, kojem je Dunav pregrađen. Godišnja proizvodnja hidroelektrane Đerdap pokriva oko 16% ukupne proizvodnje EPS-a. Ukupna instalisana snaga hidroelektrane Đerdap je 1100 MW. Sad kad znam koliko struje ima, više neću ni danju da gasim svetlo. Stop! Ova glupost ne ulazi u naš film. Ako tako nešto možeš da kažeš, onda stvarno ništa ne razumeš. Dobro, skapirao sam. Ako imaš struje, ne rasipaj je. A kad je nastalo ovo čudo? Ova elektrana je puštena u rad 1972. godine. A šta se umeđu vremenu dogodilo s Jerdapskom klisurom? Koliko se ona izmenila? Da, i kako je Dunav prošao u svemu toga? A šta se dogodilo sa ribama i pticama i sa mikroklimom? Utice i te promene nivoa vode za više od 30 metara u Đerdapu osjeća se duš čitavog toka Dunava sve do Novog Sada. Utvrđivanjem obala nasipima i stalim kontrolisanjem nivoa vode možemo regulisati vodostaj. 
nažalost, ne možemo uticati na taloženje ulja i štetnih materija u samom Đerdapu, tako da se na dnu jezera nakupilo po nekoliko metara sedimenta u koje se uliva gomila tih hemijski opasnih materija iz industrijskih priobalnih delova zemalja Evrope, koji naravno taj svoj otpad izlivaju u Dunav i tako zagađuju našu reku. Sve drugo možete pitati biologa. Tačka je gledišta jednog biologa upravo ovde u Đerdapu gde se nalazimo od izgradnje brane. Dunav je usporio tok, a to je uticalo na izmenu biljnog i životinskog sveta. Možemo vidjeti mnogo vrsta ptica, pre svega ptica koje su vezane za vodena staništa. To su vrste pataka, ima nekoliko vrsta, siva čaplja, crvena čaplja, mali kormoran, veliki kormoran koji su inače ugroženi u Evropi i svetu, a upravo u Đerdapu su našli svoje stanište. A pored tih ptica, koje vrste grabljivice žive na Đerdapu? Sve grabljivice su ovde ostale, to prvenstveno tu mislimo na curog orla, na sivog sokola, vetrušku, na orla zmijara, belorepana koji ovde zimi, a nastojimo da i povratimo beloglavog supa, to je grabljica ili vrsta grabljice koja je ovde živela do 50. godina. Upravo je i projekat u toku reintrodukcije beloglavog supa koji živi u zapadnoj Srbiji, a nadamo se da će ponovo da i leti ovim predalima. U klisurama izdad nas od divljači ima populaciju divoko za 120 primeraka. Ona je ovde introdukovana 1963. godine iz Hercegovine i uspešno je uspela tu da ustabilizuje se i populacija je stabilna i zdrava. Osim divoko za ovim šumama imamo i risa, vrsta koja je zaštićena i redka. Ima divljih mačaka, ima divljih svinja i strneće divljači. U Đerdapu ima preko 40 vrsta riba. Najčešće su som smuć kečiga, to stolobika ima i šarana, ali nažalost nema morune jesetre kojima je onemogućen put da dođu ovde i da se mreste izgradnjom brane. I šta još ima da se snimi? Na redu je čuvari zaštitnih postojećih prirodnih resursa koji je u ime UN zadožen da kroz održivi razvoj brine o očuvanju darova prirode na zemlji i kvalitet života budućih generacija. I kako ćemo to da snimimo? Pa ti si raditelj, ti smisli. Smislio sam. Akcija. Bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Kofi Annan, pokrenuo je veliki istraživački projekat, procena ekosistema na početku milenijuma. U projektu je učestvovalo 1300 istraživača iz 95 zemalja sveta. Rezultati ovog istraživanja su krajnje zabrinjavajući. Planeta Zemlja danas nudi sasvim ograničene osnovne životne elemente, čist vazduh i pitku vodu. Ljudske aktivnosti već su oštetile dve trećine ekosistema u svetu, a upravo oni omogućuju obnavljanje elemenata neophodnih za život. Ovakav odnos čoveka prema elementarnim prirodnim dobrima istraživači su nazvali ekonomsko ludilo i upozorili da će siromašni biti prvi koji će zbog toga trpeti. Sagorevanjem fosilnih goriva kao što su ugalj, nafta i gaz utiče se na stvaranje efekta staklene bašte, stalno povećanje prosečne temperature na našoj planeti. Ove promene postiču i kisele kiše, zagađivanje vazduha koji ugrožava čovekovo zdravlje. Kao prvo energija mora da se štedi, svuda i na svakom koraku. Toga mora da bude svestan svako od nas. Dovoljno je da svaku običnu sijelicu u našoj sobi zamenimo štedljivo. I eto našeg maloga, tako značajnog doprinosa. Naravno, tako ćemo posredno ublažiti i sada već zabrinjavajuće klimatske promene na našoj planeti. Kao drugo, treba koristiti alternativne, čistije i obnovljive izvore energije kao što su sunčevo zračenje, energija vetra, smenjivanje plime i oseke, geotermalna energija iz dubine zemlje, energija biomase. Upravo to su izvori energije koji se mogu iznova koristiti. Postavlja se i pitanje, postoji li zamena za benzin i dizel gorivo koje koriste milijone automobila, motornih vozila, aviona i brodova širom sveta? 
Mogu li se za njihov pogon koristiti čisti, trajni i obnovljivi izvori energije? Odgovor je kratak. Ima i mogu. U Japanu, recimo i njegovim prenaseljenim gradovima, kola se već uveliko voze na biogaz. Zato iz izduvnih cevi njihovih automobila ne izlaze nikakve štetne materije, pa se s pravom hvale da je vazduh u njihovim gradskim prometnim ulicama čist kao suza. A šta se događa u Srbiji? U Srbiji od 2007. godine krenula proizvodnja ekološkog goriva od biljnog ulja koje se dobija od uljane repice, suncokreta i soje. Tako se praktično poljoprivrednom proizvodnjom dobija gorivo koje je po svojim karakteristikama slično dizelu, a prilikom sagorevanja emituje i do 70% manje štetnih gasova i znatno smanjuje buku. Vodeći svetski proizvođači automobila ga preporučuju za korišćenje i svoje nove modele motora prilagođavaju za efikasniju upotrebu ovog goriva. Zaključak istraživanja Ujedinjenih nacija je jasan. Prirodna dobra i resursi su osnova za razvitak čovečanstva. Razvijene zemlje koriste najviše resursa, dok nerazvijene uprkos činjenici da poseduju prirodna bogatstva trpe glad i žeđ. Utoliko je veća odgovornost razvijenih zemalja da postiču razvoj nauke i tehnologije u primjeni razumnog i održivog korišćenja prirodnih resursa. Stop! Nisi čak ni mucao. Znam ja kako se ponaša na istriveru. Ništa, da sam gotov. Za danas. Sutra idemo u... Šta sutra? Ja radim s vama materijima umesto da sam na probi u pozorištu. Požuri! Šta snimamo? Kako gađam baneta. Šta me? E, ostani tu. Našao sam odličan kadar. Šljunak, pesak i glina pripadaju neobnovljivim izvorima koji štite životnu sredinu i učestvuju u njenom oporavku posle ekoloških katastrofa. Glina, na primer, kao neki filter štiti izvorišta podzemnih voda, dok šljunak i pesak štite ekosisteme na obalama i dnu reka. Vađenje šljunka i peska za potrebe građevinarstva remete okolnu životnu sredinu. Menjaju se vodeni tokovi, presušuju bunari i sušuju okolne njive. Ovde nestaje i naša daleka geološka prošlost. Pre više miliona godina ova planina je bila ostrva u neizmernom prostranstvu Panonskog mora. Tako su se okamenile i drevne izumrle vrste mekušaca, a na sličan način nastaju i naslage ovih sedimentnih stena, laporca, bez kojih danas ne bi bila moguća proizvodnja cementa. Bez cementa nema ni betona, bez betona ni kuća, škola, bolnica i ostali građevi. Stop! Pa taman sam teo da kažem da ću da se preselim iz solitera u Brvnaru, da ću počnem da živim ekološki, čim se vratim. Ej, prijatelju, nemoj da ga lamiš. Ako je tako, pođi sa mnom u šumu. Eno ga šumar, jer sam vam rekao da nas neće izneveriti. Ova je šuma stara 70-80 godina. A posao na šumara je da onaj kop posle rekultivacije izgleda ovako. Kao ova šuma. A vidite, ovo je pomladak koji će nekad biti star 50, 60, 70 godina i od tih 100 komada mladih hrastova i bukve dovoljno je da 10 obstane. Šuma ublažava i održava poljne klimatske uslove, reguliše režim voda, postiče kruženje ugljanika, a da ne zaboravimo, šume su jedan od najvažnijih ekosistema na planeti. Iako se šuma samo obnavlja, ali smenju da seče ko hoće i kad hoće? Ja se pitan koliko još živi svet u šumi može da izdrži ovaj pritisak. U celom svetu površine po čumama se stalno smanjuju. Čak i ako se obnavljaju, to ide veoma sporo. 
jer po prirodi stvari obnova ekosistema traži vreme. Život na zemlji bez šuma je teško zamisliti. Šume su prave prirodne fabrike kiselnika. E, ništa ljudi, idite vi, ja ostajem u šumi da živim ko Tarzan. Dok je bude bilo. Šuma se najviše eksploatiše zbog drveta koje se koristi za ogrev, građanski materijal ili u drvnoj ili papirnoj industriji. Sve to kad se sabere čini nekih 10% vrednosti šume. Ostatak su njene vrednosti kao regulatora životne sredine. Reciklažom, recimo stare hartije i kartonske ambalaže, dobijemo papir, čak i materijal za građevinarstvo. A time možemo da smanjimo eksploataciju šuma i da sačuvamo pluća naše planete. Tako su se okamenile i drevne izumrle vrste glavonožaca. Na sličan način nastavljaju. Uradili smo sve što smo isplanirali. Dobro je ispalo. Reditelj je vrlo zadovoljan. A šta kažem ja? Od juče ekspert za prirodne resurse. Obnovljive i neobnovljive. Evo šta kaže. Na papiru je sve jako komplikovano. A zapravo je sasvim jednostavno. Svi moramo resurse da štedimo. A ono što kao otpad ostane, da recikliramo.